Soko imetematika dabi ambayo ilikuwa nasubiliwa na watu wengi sana Hatimaye dabi imekwisha Dabi ambayo ilikuwa kwenye vinyo vya watu wengi sana Mine itua Erines Singano Kubwa zaidi tunendelea kuyazungumza ya leote ya kimichezo ambayo yanaendelea kuchukua na fasi Nipu na Justin Case kijana wa mama e, Uchambuzi wake upoje kulingana na dabi ya kari ya ko Karibu sana mtazamaji wa Ben TV Justin Upo mzuri ndugu yangu pia uko poa. Kaa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana weekend ile bwana hii. Kwako mpaka mlao huu kwanza ni weekend na gani? Ah weekend nzuri of course nilikuwa na ratiba ngumu jana lakini ilikuwa ni ratiba ambayo ya burudani kuanzia kwa asubuhi za saa 4 kwenye viwanja vya farasi pale Green Park Oyster Bay Masaki. Ilikuwa ni issue yetu ya Mjinde FM na Food Carnival 2024. Burudani ni nyingi tume enjoy tumekula sana. Lakini mwisho wa siku malengo yetu na dhamira yetu ilikuwa ni kutuweka pamoja e, watu ambao tuko mjini na mwisho wa siku hivyo fika majira ya jioni saa kumi na moja mtanange pale Benjamin Stadium tuka utazama live big screen tukatazama mechi ya Simba dhidi ya Yanga na mechi litamatika kama ulivyoona moja sifuri Basi, aliepata kapata, aliekosa kakosa, mengi ya meonekana na mengine aliendelea. Aliepata, amepata, aliekosa, amekosa. Dabi ambayo huwagi eh, na mambo mengi sana. Dabi ambayo meleta eh, mambo mengi sana. Bana, tuanze kuchambua mchezo wenyewe kwanza. Tuanze kipindi cha kwanza. Mchezo ni kama wekuna msimbazi simba. Kipindi kilikuwa chao. Dakika za wanzoni ni kama walikuwa maitawala mechi. Eh, Justin, simba walifeliwa hapi kwenye kipindi cha kwanza? <laughs> walitawala mechi au walitengeneza na fasi nyingi. Hmm. Sana, lakini... Hawakuwa uh, na uh, umaliziaji mzuri Lakini pia umahiri wa goalkeeper wa Dar es Salaam Yanga Afrika Diara Ulisaidia kuto kwa patisha na fasiki uraisi Yanga kumeni Simba kuzimalizia Simba narudia tena inaelekea pazuri Imefanya sajili nzuri Lakini bado kuna baadhi ya vitu ya kamerika Option olo kujanayo msimu huu Strika wao tunafahamu walianza nao ni mkwala Lakini kukaonekana kocha Fadlu wajavishwa na kile ambacho na kionesha mkwala. Ndiyo mana ikafanyika sajili ya haraka haraka kaletu ateba. Anaonekana yuko aggressive, energy yake kubwa, uhitaji wake mpana. Anaonekana anakiu ya mafanikio, analiona daraja la kupita ya Simba. Simba ni klabu kubwa kwa Afrika kwa sasa. Na tayari ligi yetu inapahala inaelekea. So kwangu mimi nilikuwa naona unapoelekea lakini bado kwa sababu tayari pale ambapo wanaelekea simba yanga wamekwesha fika kwa miaka mitatu mfululizo huku wanaendelea kujiimarisha yes sa eh, yanga africans ni kama kipindi cha kwanza ilianza na slow down yani walikuwa hapo chini sana pengine ilikuwa ni tekniki ya kusoma mchezo ama ilikuwa justin mtenze kwa kuna kocha pale bora wa ligi gamondi lazima unapokutana na opponent nadhani tulimsikia interview yake juzi kabla ya mchezo jana kwamba ata ma, idadi ya magoli au mchezo utakuwaaje tategemea na shauku ya mpinzani wake. Shauku ya Simba ilikuwa na uhitaji mchezo. Akawaacha wachukue mchezo lakini yeye akawa na vile vitu ambavyo ni perfect. Substitutions zinafanyika pale ndo tunapata sababu ya kujua kuna kikosi bora na timu bora. We timu unamwingiza chama, unamwingiza mzize, unamwingiza msonda. Wewe uone kwamba hiyo ni taarifa ta, 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 ta ambayo si nzuri kwa upande wa pili substitutions zimefanyika na tukaona ule ubora ambao umefanyika inapigwa free kick anatamanishwa kipa kufuata Kamara uwezo kusema Kamara ana experience ni one of the best keepers in Africa kipa bora kabisa watatu Tanzania uwezo kumwacha Kamara kwa muda mfupi lakini anakuonesha ni kipa wa daraja gani katamanishwa na Kletus Chota Chama one of the best players in Africa namba zake ziko pale kwenye kafu so kwangu mimi uh, alie, we, alie kuwa tayari amepata amba anaendelea kujitengeneza endelea kujitengeneza tupunguze lawama na mabao mwingine asokuwa na msingi kwenye mchezo wetu sa uh, natamani tuwazungumzie kwanza simba justin alafu tuwakuja kwa zungumzie ya ngafikansi kwa kina kabisa alafu kuna uh, tarifa mwazi naendelea ama hizi ka suma mwazi naendelea kusiana na uh, muamuzi kwamba kwa kutampa silimia tumalizia kwanza kwa simba justin umeitazama simba michezo mitatu hui wane sasa mechi ya tano moja umeitazama mechi ya mbili moja umeitazama mechi ya moja sifuri na hii tena mechi ya moja sifuri simba napoteza mbele ya ngafikansi kuna utofoti gani katika hizi mechi nne ambazo zimesha chezu wa teali kwa upande wa simba kwanza zidi ya nani sasa ya ngafrika simechi zote nene yanga ni bora kuliko simba mechi ya dabi na eshima yake na ukubwa wake 
tension ya game ni kubwa uhitaji mkubwa alama zaidi lakini yanga kuna daraja wamekushafika wachezaji ambao wapo yanga tayari wanaifahamu simba wachezaji waliokuepo simba wanaifahamu yanga ni watatu tu yupo mzamiru yupo kapombe yupo na shabalala shema lo ni fondo mwenyewe kakuta hali si nzuri wakati anaingia simba kukutana na yanga kakutana na gamondi wa moto umeelewa eh hata angeiwa ile ya nabi bado alikuta yanga ndo ina ina moto namna hii tuliambiwa hapa wakati sajili zinafanyika kwamba kuna madu tumeondoa maduka yamebaki supermarket ah just uliyotumia ilikuwa nini hawakuwa wameridhishwa na watu ambao wangeenda kushirikiana kwenye eneo la ulinzi na shema loni fondo tayari kiongozi mkubwa kabisa mwenye mamlaka na nafasi kwa klabu ya Simba na uzoefu kwenye soka letu Tanzania anaenda kwenye kurasa yake ya jamii anaandika tu na ana direct moja kwa moja kipa 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 fudenge 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 kwako comment yako ni big assist kwanza kwa unprofessional direct and professional kwanza ni msomi ni moja kati ya watu ambao wameweka alama hapa nchini uwezo kumtaja Anko Magori alafu mtu asikuelewe unazungumzia mtu wa aina gani kwa level yake CEO maana yake unazungumzia watu ambao ni decision makers wakubwa kabisa wanaoaminika kwenye taasisi ya Simba mwana mahesabu mzuri akili kubwa kiuchumi alafu anaenda kuandika vile kwangu mimi si sahihi kwa sababu gani unaenda kutengeneza kundi kubwa ambalo linakuamini kwamba kuna kitu hiki hapa mimi kwangu ule ni upotoshwaji kwa nini wewe kwa nafasi yako na mamlaka na bodi yenu hiyo na uwezo wa kukaa na Kamara na bench la ufundi la Simba mkayaweka sawa mkayamaliza huko nakumbuka hizi kauli zimekuwa zikijerejea mara kwa mara imewahi huko nyuma rest in peace uh, uh, mzee wetu ndani mnamkumbuka aliwahi sema yule sio chama yule sio Mixon acheze vile umeelewa vizuri sasa kumtaja hapa sio vizuri kuzungumzia marehemu hii si nzuri na hata tajiri mwenyewe ambaye ni mo kwenda kwenye kurasa za jamii kuandika andika matamshi tofauti tofauti simba napokosa matokeo ni kawaida sasa hiyo uwezi kusema ni taasisi taasisi na mifumo na utaratibu wake vitu vingine ni privacy umeelewa eh mnavifanya ndani huku nje ni mashabiki ambao nakula ile bidhaa ambayo nyinyi mmefanyaje mmeiandaa you guys ndo mnatengeneza team mna uongozi mmeweka mmebadilisha mpaka bodi mmeleta bench la ufundi jipya mmeongeza wachezaji asilimia sabini mpaka themanini wapya ambao wanacheza kikosi cha kwanza wanakuonesha kuna pahala wanaenda umeelewa vizuri eh yes kuna vitu vijakaa sawa siku na maandishi mliandikishiana ile taasisi kaeni chini miamalize huko kuja kwenye mitandao kijamii tafsiri yake ni nini yani mimi nawachukuliaje pale na muonaje kwamba ni daktari dr Muhammad pasiel milioni kwa sababu mihemko ndio ibakie huku kwa mashabiki ha, yes of course yani ile ni direct kwamba wewe umechemka umeelewa eh alafu kutafuta hizi excuses okay pengine lile sio goli unataka kufanisha kwamba simba wana ubora wana staili kuwafunga yanga wamefikia level ya yanga ni kama kama umeuliza kitu kigumu sana yani kwamba nakuuliza tu wana timu bora kama yanga hapana hawana timu bora sasa yani unataka kuaminisha nini yani mwanzo uliongea kwamba yani hawana timu bora ya kuifunga yanga afrika uh -huh. ulipo ni niache mashaka bado yes mara nne mfululizo mara nne mfululizo hmm. kwani uongo sahihi mechi ya azam na simba hakuna malalamiko yale magoli chuma zote mbili zile malalamiko alikwepo Ulitoka na kuandika nini? Kwamba hatujakamilika leo refa katubeba. Uliandika? Hakuandika. Mbona haikuandikwa hiyo? Tuone kwamba wewe kweli wewe unataka fair. Mm. Wewe kiongozi mm. na unataka vitu viende sawa mm. na unaamini wachezaji wako. Mm. Kaandike pale poleni Azam ni, matoki, ni bado marefa wetu kuna level hawajafika mm. ni mapungufu ya waamuzi wetu mm. lakini tunaamini kikosi chetu ni bora ndio maana kimetumia mapungufu ya waamuzi kutupatia matokeo. Eh hey, unaandika pale vizuri kabisa mm. timu yetu mpya timu yetu inakuwa bora bench la ufundi bora Azam Poleni sisi tunatengeneza timu lakini makocha ma, ma, makosa aliyofanywa na waamuzi sisi kama Simba kwa ubora wetu tumeyatumia tukapata matokeo ukanyamaza si ndio maana yake ulikubali kilichotokea 
magoli yote mawili aliongeleka na vya sheria na sio sahihi umeelewa eh kwa nini hii hapa hii ambayo unaona kabisa kuna vya sheria vya penalty na refa kayoko hajafanya sawa kwa nini uje uongee vile kwa nini ushutumu marefa moja kwa moja TFF nao wajiangalie haya maandiko maandiko hii mitandao ya kijamii hii tunaitumia vibaya utaratibu upo amjaridhishwa si mnaenda kwenye bodi ya, ya, ya ligi mnapeleka malalamiko yenu bwana tuna mashaka na refa huyu mbona hata ulaya wanakatasa bwana refa huyu sio tuna imani naye si unaelewa vizuri eh hapo hapo nakuratisha inaonekana si mitandao yetu ina nguvu sana ndio maana viongozi waga na hizi eh, taasisi waga natumia sana mitandao ya kijamii sasa basi tuamini ni taasisi ya mtandaoni au taasisi ya ni klabu ambayo iko professional kabisa imesajiliwa na inatambulika na FIFA na CAF Tuambiwe kama tutaishi huko mitandaoni basi tuishi huko mitandaoni. Leo hii mimi nisingekuwa mwajiri wa mjini FM basi ningetidili tu mtandaoni huko. Yaani mimi kuna mipaka siwezi kuivuka kwa sababu najua mimi ni mwajiri wa mjini FM. Umeelewa vizuri hata wewe hapa Ben TV kuna vitu uwezi kufanya fanya tu lazima mkubaliane as a team kwa sababu leo tutamtafuta nani kutafuta content mtu fulani. Uwezi kwenda kwenda tu from nowhere ndio maana nyinyi mwasiliana mkaja huko tokea huko tokea huko tumekutana watatu tunafanya kitu. Si mnaelewa vizuri. Sawa bwana Justin eh umezungumzia mwanzo ni kama umetua maduka wakaleta supermarket ni kitendo ambacho ukiangalia kwa namna Kauli nadhani alitamka afisa habari wao. Rafiki yangu sana Ahmed Ali aliongea kwamba watu ambao walikuwa wakishirikiana na Shema Loan Fondo nadhani kwenye Simba Day alitamka tumekuletea watu wa kufanya kazi yes uh, Abdurraza Kiamza one of the best defenders tulionao nchini big up lakini ukajefa midfield nzuri tu ya ukabaji lakini makosa kwenye muda mgumu sana wafaa kwa wafu unaangalia unacheza against kina nani kina chama aziziki wanaojua kutumia maeneo yale vizuri kukuadhibu ile ngoma ilivyopigwa fao unaiona kabisa inaenda nje lakini vipi ange, angekaa alafu ikaingia ndani angeambiwa kipa kafanyaje mzembe ameenda kuhakikisha mbele amefly unajua soma siara ameenda kuliko ile kev ilikuwa na roll hivi ilikuwa inazunguka ile bro eh. Goli kama lile limefungwa Simba against Yanga Bernard Morrison. Same position. Same position. Angekaa hajaruka afu mzigo huo ukakunja njui. Tungeongea nini? Anayepiga ni nani? Unaongelea mpigaji ambaye sio tu kuifunga Yanga au Simba au Azam. Huyu mtu top scorer top 5 wa kafu wa all time ambaye yuko Afrika kwa sasa ndio top scorer ambaye yuko yuko hai uwanjani umeelewa lazima ujiongeze okay wameonekana chojua yanga watatu wameiwai ile rebound sawa walikopo wapi pale backline ya simba awareness walikuwa wapi yani mpaka anaenda max kule pembeni analeta ndani mkude ndani eh, no no ali block unaniliu kapombe msonda yuko pale anawinda pale eh? ukiona vile manake yango walikuwa wana ile njaa wanahitaji mabeki wakati wawili walikuwa wapi kwa nini hawakumaki msonda hawakumaki max na unajua kabisa yanga dead balls wanazitumia vizuri Kwani aliyozungusha aziziki kwa upande wa pili dhidi ya Manula nayo silikuwa Kev mzigo ukaenda kuzama kule ilikuwa lile jiwe lile unalikumbuka lile Same story Tumemlaumu sasa Manula Tanzania One tumeharibu kariya yake na majiraha yakaja juu yake sasa huyo hapa huyo Hizi kasumba zikiendelea Justin uone kama kutakuwa kila siku sasa kwa kazi ni moja tuna eh, drop viongo vya wachezaji maana imeanza kwa Manula Tunakumbuka msimu uliopita aziziki na makipa wetu Bongo kila kipo alikuwa kilalamikiwa na aziziki. Mm. Ah makipa wetu ah bwana, makipa wetu ah huyu Kamara. Kuna kipa wa wa wa, wa, wa Afrika hapa mkubwa tu wa Azam alipigiwaga juu moja na aziziki kadunda ile watu wakasema he huyu vipi? Ah Africa Club African. Eh Club African. Unajua kuna ufundi. Yaani jinsi ambavyo wewe unakuwa na kipa bora ndivyo ambavyo mshambuliaji naye anatafuta mbinu ya kutumia. Mm. Kaondolewa kabisa Kamara, yani kaondolewa kwenye ile goli lile kaondolewa kule chama zile ndo chance creation zile
Sawa, uh, tuzungumzie sasa kwa upande wa Simba tumalizie. Tunaona hata ile dabi ya mbili moja uh, Simba kuna makosa waliyafanya. Tunazungumzia mabeki ambao wana experience. Alifanya hivyo uh, Hamza kama sikosei uh, alikuwa ni uh, ubwa na mdogo. Tunanikumbusha jina lake naye alifanya makosa pia akasababisha penalty. Amerudia tena kuyafanya Kelvin Kijili. Justin, kama Simba wana mbadala ni mwenda au? Hapana, uh, jina lake nimekumbuka ile anasababisha penalty ya Stefan Aziki. Na kwa 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 Aliwahi kulazimishwa na uh, mchezaji mmoja alitoka Rwanda lakini alikuwa ni mkongo alicheza Yanga alikuwa anarusha sana uh, Butite Mbuyu Twite alirusha mpira beki wa Simba akaidaka ikawa penalty yeah. ikapigwa hivyo hivyo Yanga wakapiga chuma mm. so hivi hivi hizo zipo tu kutafutiana na Lawama hizo mm. zipo tu kuna beki yule professional kabisa wa Azam simepigwa na boka sika zamana nayo Vitu vya kawaida sana. Embu tusi, tusikae huko. Tusikae, tusikae huko. Tuangalie je, Yanga anastahili kupata alama tatu hana. Anastahili. Simba, amefikia uwezo wa Yanga ajafikia. Sasa tutatuendele ku, kuboresha timu. Halafu, trendi inakuja ni kwamba Simba alianza kushinda chuma nne. Zikashuka. Yanga Afrika. Simba wenyewe tu kwenye ligi mechi zao walizocheza. Matokeo yao unayajua? Unayajua je? Alianza na tuiandike hapa taratibu. Alafu tutaenda kujia mimi nitakwambia. Alafu tukubaliane tunayoongea hapa yanafanania. Simba ligi kuu Simba Simba results. Eh hapa tutakuja zote hapa sawa brother eh kwa sababu lengo hapa sikujenga na na mtazamaji wetu aone matches okay ligi ilivoanza alianza na kuna mechi ya Simba na Tabora 3-0 akamfunga Singida Big Stars 4 bila tuko wote sijui al ahali Tripoli 0 bin 0 Unaikumbuka hiyo eh? Yeah, Ehe, akaja nyumbani akashinda tatu moja akamfunga Azam mbili sifuri na malalamiko, Simba na Doma Jiji moja bila, Simba na Coastal Union mbili mbili hivyo. Unaona trend hiyo? Yes. Haya. Na Dodoma Jiji kwa tochi. Sina mechi ilikuwa na Mama pia kuhusu ile penalty. Unaikumbuka na Azam kuna malalamiko magoli yote mawili. Yes. Simba dhidi ya Coastal Union chuma mbili zimechomolewa. Dhidi ya Yanga tena malalamiko. Sasa Kwa hiyo hizi hapa hizi mechi tatu za mwisho zote alizopata matokeo hizi zina malalamiko. Yeye yeye dhidi ya wengine zina malalamiko dhidi yake. Yaani makosa ya wa, waamuzi amenufaika yeye. Jana makosa ya waamu ya muamuzi amenufaika Yanga. Kwa hiyo ingekopo timu ndogo angenufaika yeye. Mkubwa ananufaika hata Ulaya niliwaambia. Yaani Real Madrid akicheza na Saita Vigo. Makosa ya waamuzi watanufaika Real Madrid tu. Mm. Uliwahi kusikia wewe Barcelona Girona kanufaika na, matu, na makosa ya waamuzi dhidi ya Barcelona? Hapana. Mdogo huwa ananufaisha mkubwa duniani. Sasa just unajua hapo umewacha watu ndio hapana. Waelezea watu vizuri wakueleza. Manchester Jana. Manchester kuna ref alikuwa anaambiwa wa kwao kabisa. Manchester City. United wakati on fire. Ferguson anapendelewa refa huyu wao ndio mkuu wa marefa Uingereza. Mm anaonekana refa wao. Mm. Wako namvesha baka jezi kabisa ya Manchester yuko kati mchezaji wa 12. Those things havijaanza jana wala juzi. Mimi nakubali Kayoko kafanya makosa. Mkubwa kanufaika kama alivyo yeye na Azam, mkubwa yeye akanufaika au yeye na Dodoma Jiji. Akanufaika yeye. Kwa sasa ajipime kwa nini sasa hivi anufaika huyu? Bora hii miongoni mwa kauli ambayo ambayo ilikuwa inatembea malalamiko yataanza yeah. malalamiko yameanza tumeanza kufanya vizuri nakumbuka msemaji wao alikuwa anaimba hilo sana mm, sahi, sahi. Malalamiko 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 atutaki malalamiko atutaki hii hapa clip nyingine na kuplayer mm. ambayo 
amediari wakiwa wanafanya hamasa ya kuelekea timu ya taifa alikuwa yeye na amediari wakawa wanasema raha mwisho lini huyu hapa siku pekee ambayo utakuja kwa mkapa na utaondoka na furaha kwa sababu siku tano mbele <laughs> unaweza ukaondoka na mashaka mashaka. Kwa tuitumie hii siku vizuri ya mechi ya Taifa Stars Jumanne tuje wote tuwe na furaha. Yaani kwa fupi ni kwamba mwisho wa kufurahi kwa baadhi ya watu itakuwa ni tarehe 15. Baadhi yenu baada hapo itakuwa ni vilio na lawama. Kabisa. <laughs> Kabisa. Ndio <laughs> bwana. Huko sasa hivi. Konjoni mcheke mara mwisho tarehe 15. Kwa pamoja. Kwa pamoja. Kwa pamoja. Eh, kifika baadaye tutakatana. <laughs> Kisha. Umeelewa vizuri eh? Nani analalamika na Elia sasa hivi Beni? Uh, Ahmed. Beni, analalamika na kulia sasa hivi nani? Hii kauli ya Ahmed Yari wakiwa wanafanya hamasa kuelekea mchezo wa Taifa Stars dhidi ya Kongo kwamba tarehe 15 itakuwa ndio mara ya mwisho watu kucheka kwa furaha. Ahmed alikama akamwambia sawa ila sio watu nyie. Akamwambia e, neno la wama kwa sababu kweli Simba alikuwa anaonekana anaanza kuwa na trend ya, mafa, ya matokeo na watu wengi wakawa wanatoa lawama dhidi yao. Wakasema mbona lawama zimezidi tukawaambia sasa hii tuna inject akana afanya hivi. Tuna inject ubaya ubwela. Hii ndio ubaya ubwela sema watu wataongea wata kupitia viungo vyote vya mwili e, viungo vyote vya mwili ubaya ubwela ndio hii sasa unajua ubaya ubwela kuna mtu alitoa fafanuzi nadhani alikuwa mchome alisema ubaya ubwela jamani tafsiri yake maana yake unachukua mchezaji ambaye kule anawaumiza star ya, chama star kama vile yanga walivochukuliwa Faisal Salum star ule ndio ubaya ubwela Afu matokeo unaumizwa wasema refa anapendelea ule ndio ubaya ubwela. Eh e, ule ndio ubaya ubwela yani ubaya ubwela na Dodoma jiji, ubaya ubwela na na Azam FC ule ndio ubaya ubwela ule wa jana sasa. Eh tuendelee hivi hivi tucheze cheze tu. Umeelewa eh? Yaani sasa hivi tucheze cheze tu. Eh sasa hivi tucheze cheze tu. Nilikuwa nimepost leo post ya Ramadhani Kayoko. Mwanzo nimeifuta sababu nili screenshot walichokuwa nakiongelea juu yake. Watu wakani wakanisahihisha kwamba mweke tu yeye andike hicho ambacho anaandika. Ile picha alipost muda mrefu sana. Ilikuwa hata ingo comment sata 50. And now inaenda zaidi ya 400 na amefunga comment dogo wa watu. Amefunga comment kwa sababu ni matusi tu dhidi ya mzazi wake. Ina 7 days before. Tutatukana sana wa marefa. Kwa nini mbuzi wa kafara anakuwa ni marefa Justin? Marefa na mchezaji aliyotoa boko kama vile lilomtokea mzize. Unaona what comes around goes around eh? La mzize unakumbuka lile? Alijifunga eh? Jana? Na kipa. Wameanza na Kamara. Spider kweli? Kweli kweli leo hii. <laughs> Haya maumivu mimi nayajua. Haya maumivu nayajua. Hisia za soka mimi nazijua. Ila tusivuke mipaka wanasema mchezo huu ndio ulikuwa na taswira ya ubingwa eti ni kweli kwamba Justin kwa kwa maoni yako eti ni mapema sana lakini it's too early eh. no ila inaonyesha nani anaendelea kuwa bora nani nilikwambia uh, singano yes. matokeo yoyote ya njia yoyote atakayoyapata yanga itadhihirisha kwamba sasa hivi kwa sasa bado ameshindikana akipata matokeo simba itakuwa ni kengele kwa yanga kwamba simba sasa wanarejea kwenye ubora wao Matokeo ameyapata nani? Mara ngapi mfululizo? Nani bingwa mara tatu mfululizo? Eh? Yanga. Nani bingwa mara tatu wa FA? Yanga. Katika anga nne nani kachukua mara nyingi? Yanga. Ngapi? Takibani tatu. MVP sawa. Yes. Wana top scorer, wana mabeki bora mara mbili. Baka mba, yani hivi tunavyoongea Yanga haja concede goal baka sasa. Takibani ya 10. Mtaisa unbeaten tutaenda ku concede goal sio tu kwenye ligi kila pahala kulikuwa na Lega Sumba wanamfananisha Diara na Musa Kamara mm. na hatimaye sasa hivi mm. sasa ni kweli endelea lakini hivi kweli huyo mchambuzi niliwakuuliza siku ile singano huyo mchambuzi wa soka au mga, au mtu mchumia tumbo jamani hapa Dar es Salaam hapa watu wanakuja kusoma na kuishi na kutafuta maisha mm. kwao kuna tofautiana mimi hapa nimezaliwa na kulelewa hapa wazazi wangu hapa mimi ndo walikuja kusoma mimi ndo last born nimezaliwa miaka 43 iliyopita kwa sisi da tupo kabla ya uhuru. Wazazi wangu wako hapo kabla ya uhuru wamekuja kusoma. 
kwa tunatofautiana mimi si sifanyi kazi kwa jijini ile na lala pa kulala papo kwingi na kula nafanya kila kitu hii mimi nafanya kama na enjoy tu stare ndio maana sikuanza huko totoni nilikuwa na shughuli zingine nikajenga maisha hapo sasa hivi na enjoy yani hichi mimi napenda Eh, mm. kwa tunatofautiana. Kwa hiyo si walaumu wa watu. Yeah. Hivi kamara kweli na diara. Haiweza kufanya zile save wazozifanya jana diara zile fest afu. Zile za Ateba. Ateba na ile nyingine ya nani ule ilikuwa Ateba na Joshua Mutale. Eh, hey. Mutale ile. Mafikiri fuulizo ile. Soma siara ni double save. Mm. Tena na upoka mpira hivi tako. Pa, mara bora ngengeza miguu ile penalty. Hii naomba niwakumbushe. Ange slide tako ilikuwa penalty afa angekuwa off balance. Ile bolu ingemkuta Joshua ingekuwa free angefunga kapeleka mkono ili awe na bala sababu mkono unaenda na kurudi hisi viungo vinakuwa huku kiwiliwili kiko active tofauti tofauti na miguu ukienda na miguu umemaliza kwa ange slide ingekuwa penalty au ange risk mpira ungekuwa rebound kwa Joshua angefunga kafanya hivi mkono karudi tena kafanya na hivi unaona hiyo yani zile ni skills yeah Uh, Ateba leo alisikika akisema kwamba kabla ya mechi hawajui mabeki ya Afrika na tumai sasa hapa ndo wamepata taswira vizuri ya dabi ya kari yako ya hapa nyumbani Tanzania. Unaona ile ambayo ile ya kibudeni si ile? Eh, eh. Na 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 baka eh. Sasa kibu kibu si mkakamavu mm. angeweka mguu pale. <laughs> Siala kwenye ile dimbu. Eh. Benjamin kuna sehemu ina dimbu hivi. Tunalijua lile la upande wa huku. Eh. Wewe bwana acha masiara bwana. Yule 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 bwana jeshi yule yuko kazini. Bado sana afu kijana bado mbichi. Mm. Na Zanzibar nilikwambia wana njaa swali eh. mm. alimfuata alimfuata baka tangu kwenye mechi za timu ya taifa na Kongo mm. Mm. akampa ule ujumbe kabla hajarudi kambini kusema ujumbe nimeupata eh sasa tupunguze maneno jana amesema kuna maneno na nini anasema kuna maneno na vitendo si wengine watu wa vitendo of course wa Zanzibar wanafanya vizuri mm. na kutajua chaji wa nne tu ambao tuko nao hapa ambao wanaingarisha mpaka timu ya taifa mm. yupo Faisal Salom yupo Baka yupo Mudathiri na sasa hivi Yesu na hata yule Selemani mwalimu asingida wewe oh, utamaliza maneno yote utamaliza maneno yote eh yeah. bwana yeah. sawa tuangalie ratiba ya Simba kwenye hizi mechi tatu ambazo wanacheza walicheza mwaka jana na Africans wakapoteza wakacheza na Tanzania Prisons wakapoteza alama tatu pia wakafungwa wakacheza na Namungo na tumai mechi kama Simba kufungwa ilitoka sare na ratiba ya mwaka huu imeenda hivi hivi Young Africans Tanzania Prisons na Mungo zimebaki ya mechi mbili zimebaki ya Tanzania Prisons mechi ambayo inafuata alafu wanafuta na Namungo ila ratiba ipo jaja hasa hapo bodi ya ligi basi watakuwa na mipango yanga iwe bingo maka tuchoambio. Si ndio kimecho kongereka. Washajua bodi ya ligi inaweza kaaga wewe bingwa. Wewe tunajua kabisa kidau sio tu kwamba katibu. Kidau alikuwa midfielder ya Simba. Miaka ya mbili kutoka Makongo. Bonge ya midfield ile pale ile. Wale si tunafahamu Karia ni mdau wa Simba na Coastal Union. Sasa 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 tutajadili tena jamani u Simba na Uyanga saa hii ndo kwanza michezo ya tano hii ile ni indicator shughuli imeisha <laughs> ah sasa mzuia nani kuna mtu kala chuma nne ngao juzi hapa nani atamzuia na hivi poromoka vile angekuepo dabo mimi nakwambia angekuepo dabo nilikuwa na imani azam angekuwa ndo challenger ya yeah, yanga eh ah. no doubt kwangu mimi mm. no doubt challenger nimeona mchezo uliopita wa ligi alishinda azam ule mechi ngumu balaa kwa yanga yes ile ngao ile timing tu mm -hmm. eh yani gamonde ni mtu fulani hivi mjanja mjanja sana ule mzee afu jana anahesabu kumbe anahesabu bwana hii ya nne ah sei hivi <laughs> tangia aje Tanzania aje kufungwa na Simba sio si kwa siko dakika 90 hajawahi alifungwa michangamoto amekoja pele ilimuuma sana ile akasema mimi sijafungwa na Simba penalty sijakuepo hamna ufundi alikana kabisa ah baada hapo akamtia mtu dua <laughs> Bwana kulikuwa kuna Simba ambao zinaendelea kwamba hizi mechi za Simba na Yanga zinachezwa sana nje ya uwanja. Hii mara ya nne mfululizo ndio inatupa kwa inatupa kwamba e, tasmini kwamba e, mechi za Simba na Yanga hivi sasa zinaamuliwa na quality. Justin. Simba na Yanga ni klabu kubwa kwa sasa Afrika Mashariki na tunapoelekea maana tunaitangaza tunatafuta kutafuta Afrika tufanye jambo siku moja. Sasa hivi wewe utabaki na maneno, utabaki na mambo yako. Ukikutwa uwanjani quality ndio atakayoamua. Ile foul pale iliyowekwa ile na kuuliza wewe Tufanye ile faulo ilikuwa inatoka nje. Tufanye tu yaani tusitumie nguvu. Angeza kupiga vile mtu kama Kedeni Sinkane. Hapana. Ah sasa ndio nakwambia yeah. hela. Kama hela ndio. Kwetu sichota chama. Yes, ana thamani kubwa. Eh? Eh, hey, yule chama thamani ile. Ile chachu ya goli.
alivyokuwa nje ame invite wale ma striker kumsogelea kipa kama ana ni kipa mzuri katolewa nje ya uwanja kabisa chama kama hiyo simepata tabu kumuondoa hapo huyo ngoja nikuondoleni kabisa golini mpambane na kapombe kapombe ndugu yangu agaga ish goti watu wamemvunja si leo wamesinya lile kidona mara ya kwanza kabisa naingia ndani bale umenelewa alitelesa Sasa hivi dona mengi sana. Anaenda kupiga chama aligundua kwamba kuna kitu kinaenda kutokea baba. Kwa namna alivyoitenga. Ogopa sana chama akiwa anaika mpira afa anaangalia goli. Ogopa sana. Waulize Azam mwaka jana mm. moja moja. Huku mm. Prince Mpomelela Dube, huku mm. Kletus Chota chama wote wote wako Yanga. Mm. Ah, sanyi, mimi nakwambia bwana lazima uanga. Yaani ili upambane vita, lazima kwanza uangalie ile strength ya yule mpinzani wako. Sawa? Mm. Ukishajua strength yake, malize kwenye ile strength huu wa yule ma- mawasiliano yule. Anaomba wa kusini kushoto kulia bomoa yule kwanza ma, unakata mawasiliano. Alafu angalia weakness yao. Yes. Sababu yanga tayari hata bila chama na Dube walikuwa mabingwa mara tatu mfululizo. Without Dube chama wala DK Abuya. Rank champion mara ngapi? Tatu mfululizo. Kwao akasema okay, nani anatusumbua? Ana akili za ziada. Chukulia ile faulo ameenda kupiga chama. Alafu yuko Simba. Same story. Yes. Same story. Chukua yule. Yaani Yanga yule alikuwa anamsajili kila mwaka na anacheza Simba. Wewe uko ugopi? Msajili huyu tukasema hiyo kawaida mashabiki wasema tushamejua kwamba chama bado ni wa Simba. Mwa hapa ngamini. Sawa Justin tumwangalia vizuri sana. Uh, kwa matokeo haya uh, ukasema kwamba kipimo sahihi cha Simba ni Young Africans. Viongozi kwa hili kitu ambacho kinaendelea hivi sasa tumeona hata mangungu jana katoka uwanjani yeye naye ana mlaumu kwamba muamuzi kwamba kuwa fair. Kuna namna ya, viongozi mwandishi ni mwewe m- m- usiju chizi siyo mjinga. Yeah. Kuna namna viongozi wa simu wanatakiwa jitasmini kwa haya matokeo ambayo wanapata kwa mpinzani. Justin. Ah tajiri si ameambia waache fitna. Kwa sasa hivi wanaenda wazi sasa. Hakika <laughs> sema hao ngusikia kwenye Simba Day. Ile kimkutano wao. Tuache fitna. Tu sasa hivi tuone tu upendo tushirikiane. Kwa hiyo huku m- tajiri anapiga Twitter Magori anapiga Insta bado Facebook mangungu. <laughs> eh, hey, tunaacha safi na kwamba ah tajiri anaongeaje vile? Hey, hey. Pengine walikuwa wanamsengenya akifanya vile. Kosa wote kila mtu anashambulia sasa mtandaoni. Mm. Tuishi mtandaoni. Kwa hiyo ofisi za Simba ziko wapi? Unaweza kari yako. Alafu kuna nyingine huku mita huku sio na wapi? Mshae kwenda kwenye press kari yako. Hapana. Ofisi za Simba. Apana. Msimbazi mshae kwenda. Hapana. Supu sasa hivi nanywa wapi? Jangwani. Mwa na kuaga ofisi yake wapi? Mangungu kisutu. Magori. Amediari. Mkendaga presi za Amediari ni wapi? Amediari sana sana alafanyaga posta hivi. Waandishi amjui. Yaani permanent office ya Amediari amjui. Yaani ni permanent ya tuijui yani. Sasa tatizo hilo mkitaka sasa hivi content kama Justin Kesi tu maana yake. Mimi nawaitaga wapi? Wewe Masaki. Kusini. Wapi? Mjini FM. Yes, yes. Mm. Nini maana yake sasa? Sasa vitu sivinaanzia juu. Vitu vinaanzia juu. Ofisi anga ziko wapi? Jangwani. Maduka lao kubwa la Yanga liko wapi? Jangwani. Sio alikuaga Salamanda mkawasema. Yeah. Unaona sasa mtu anavobadilika. Kasemwa, kabadilika, katengeneza ofisi. Hii tulivyoenda kwenye transformation Simba ndio alianza kupata mafanikio na kunufaika nayo. Pale pale watakao anza kutengeneza klabu yao. Mm. Muundo ulio sahihi. Walianza na Bunju training ground. That's perfect. Utakao wewe na muendelezo. Wangekomaa na hiyo series. Unaanza training ground. Umeelewa eh? Timu za watoto na wanawake zina uhakika. Unatengeneza na hostel pale, unatengeneza ofisi sasa. Tunajua afisa habari pale CEO yule pale hivi. Umeelewa? Inawezekana tajiri angebaki huko kwa ofisi ni kwake, it's okay. Kwa sababu hata JSM amebaki huko. Hata engineer sometimes amebaki huko. Lakini pale ofisi za za engineer zipo pale rais wa Yanga, mlango wake upo. Hiyo ndo taasisi. Ndio maana kwa sababu ana pa kusemelezea kaongelea Insta Ah, wewe lini uliona uh, uh, engineer health kaenda kuongelea Insta au au Arafati? Si unakupa hilo mfano hai, amediari anawaitana kutana na watu kama mimi hivi. Au wewe hapo utakutana huko ali kama anawaita wapi? Ofisini. 
ndio taasisi hii inauma yani mimi nikiongea hivi inauma lakini tunaambiza na ukweli ili tubadilike simba alianza kupata mafanikio kabla ya yanga ya uwanjani klabu inatengeneza ushawishi na kukuza ushawishi uwanjani ukishawapata wale fans umewakusanya unapata matokeo chanya unaaminisha kwamba hii taasisi sasa inaelekea pazuri ndio unatengeneza mtiririko sasa wa kufuata mambo yanga wa kujenga ofisi mwaka juzi wa kwanza walikaa miaka miwili back to back umeelewa ah kumbe inawezekana ndio akaanza sasa ofisi tunakunywa supu tukiwapiga simba tunafanya paredi yani zile ni nyongeza steps by steps na hii inaenda siku akiwa yanga iko ugenini imeenda away alikama hajaenda anaenda kwenye mabanda anakutana na mashabiki buza wapi hizo zinaendelea hizo trend ndivyo wanavyofanya duniani ndio maana simba hapa alipata mafanikio miaka minne mfululizo mbona hatukuwaona mazembe hapa wangefikia wapi kuna kuna ubalozi mmoja ulipitishwa uchochoroni kwenye uvungu mnakumbukaga kule chini ya gorofa kule nilikuwa mjaonaga wale wazungu wale walikuwa Justin nataka kuniambia kitu kwamba mazembe yani kwamba yang Africa sio rais wa Simba rais wa Simba no mwenyekiti wa wanachama Simba Mangungu ofisi zake zipo Msimbazi hapana mara ya mwisho unaona Mangungu ameenda Msimbazi lini na anashukia wapi pale ah pale kari yako pale eh ili ashuke uh, aingie uh, uh, ofisini anashukaje bana kuna harakati nyingi pa. wafanye maarifa hmm. kuihamisha uh, kacha ile ya msimbazi ni ngumu lakini unaweza kununua jengo la nyuma huko kwa pale pale msimbazi hivi ukiingia hivi kushoto kiliki mtaa hapa baada ya msimbazi hii hmm. siku na maduka maduka yao kina ni nini siyo wale ingia nyuma hivi wanunue ile jengo la nyuma ndio inakuwa sasa kama mbele Mm. Eh yani unanunua kule nyuma kule kuna kuna paki magari hata tano mm. alafu kuna kuwa na ngazi kioo cha kuingilia mlango wa mbele. Yaani sasa kule mbele ambapo kumekaa sausage na chipsi kule kuna kuwa tu kuko lakini mbele ni huku nyuma. Mm. Kununuliwa ile jengo la nyuma ya Msimbazi. Yes. Sa, sa tumeongea mengi sana. Mshauri tu. Sasa mimi wanapenda tujenge e. e, na kusema afu na kuambia unataka ufanye nini ili twende mbele. Taasisi ya Simba uwezo kununua ile jengo la nyuma washindwe. Yeah. Tumeongea mengi sana na Justin Case kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kari ya Koo baada ya kutabatika ya Africans kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Bana uh, Justin, wana mashabiki wa Simba wajiandae kisaikolojia kivivi kwa sababu zimechi mbili ambazo zimebaki Tanzania Prisons. Dada ya 22, e, ni kesho kutwa tu hapa na Namungo. Nimekuambia kwamba mechi zote Simba walipoteza alama kwa e, mwaka jana ambao umepita. Ina... Namungo nakumbuka ila Sonyoni alisema ah si hatukubali. Yeah. Na sisi tunataka vile vile. Na ilishiliwezekana. Ila Sonyoni msafu mstafu wa Simba. Mm. Na unajua sasa hivi kuna wale nani wale jeketi eh kwa boko kule. Eh hey, ndio Rafael. Mlimstafisha eh. Eh. Hey, Yoni boko alistafishwa na ajaagwa rasmi. Kama legend kweli Simba eh. Anachuma hizo? Ndio. Mechi moja. Yaani ana goli nyingi kuliko mastreka watatu wa Simba, Mkwala, Kibudenis na mwingine nani? Ateba ana ngapi? Ateba ana moja. Boko ana ngapi? Boko ana mawili. Eh? Boko ana mawili. Kibidoris? Hana. Kibu ana goli. Mukwala? Hana. Ana moja Mukwala. Mukwala ana moja. Eh. Kwa hiyo mastreka watatu, wawili wa kigeni na mmoja wa ki, wa kibongo, eh. John Boko mmoja. Kwa hiyo John Boko mmoja sana na mastreka watatu wa Simba. Eh? eh. eh. Numbers don't lie. Close, we are talking about one of the best top scorers in country. Eh. 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 John Rafael Boko. Anachuma ngapi nimekuuliza? Mbili. Kibudensi ana goli? Ana goli. Ateba? Moja. Mkwala? Moja. John Boko mmoja sawa na mastreka watatu wa Simba. Haya hiyo vipi? Kwa mujibu wa namba. Si namba. Eh, sawa, sawa. Ah. Kwa sawa, tumekubaliana Justin. Tumekubaliana. Bora sijamtaja Ahoa. Ahoa bora. Ahoa sawa na Mutale. Hapana. Ale Mutale naye kama bisi kuna. Ah, kama bisi bibi yani. <laughs> Mwenyeza mpira. Nani? Upi? Upi? Ha ipi? Performance ipi? Yaani nisimuongeleshe Maloni Fondo hapa, nikatuliza akili yangu naonekana na ongea na cha maana, nimuongelee hapa Mutare, mimi Justin Case. Mimi somo, mimi somo, mimi somo shabiki. Wewe, mimi so cheese wewe. Wewe vipi wewe? Isingano vipi? Hapa mimi namuongelea Hamza, namuongelea Shea Maloni Fondo, namuongelea Shabalala. Performance class.
Umeelewa? Hmm. Jana mliona Kagoma alikuwa anampalia eh. Watu wampiga mande. Huyo <laughs> jana mudafiri kama achezi vile na Max. Kumbe wanampiga mande, wanampiga mande Kagoma. Kagoma aanzishi mpira. Kwa sababu sifa ya namba sita ni kuchukua mpira eneo la ulinzi hmm. na kupeleka kwa watu ambao ni strong, I mean, wale strong side hmm. ya timu yenu. Wala msandwich yule. Kila gari yao ni sandwich. Mapema shuli kamshinda. Hey! Famasi yani ile ni plan. Kwa sababu Kagoma akiona, anaona ana ana height kidogo. Kwa anaona anajua kupeleka mipira vizuri. Mm. Kuna msandwich yule jana. Mudafiri kama hayupo uwanjani jana. Wewe umeona jana Mudafiri? Eh, umeona zile namba special ile. <laughs> Jamani tu makocha hawa ni wazuri. Kocha huyu Fadru kafanya homework yake vizuri. Ili Yanga aweze kucheza nao usiwaruhusu wao wamiliki miliki wewe. Hicho cha kwanza, wanyime raha. Yes, waliwa frustrate Yanga. Vizuri kabisa. Nilipenda ile plan ya, ya, ya kwanza. Ingerudi vile vile ili sasa utafute goli kwa sababu goli unaweza ukatengeneza nafasi na usipate magoli. Nafasi unazitengeneza au kupata magoli. Kwa sababu pia hata Yanga wanakipa mzuri. Kwa sababu kama kipa ngekuwa mzembe yale Madiara alikuwa goli ile Ateba. Na Ateba ni mzuri ana target. Yeah. Maliza neno lako moja bwana kwa tazama yako na mashabiki wako Justin. Nawapenda sana na tuendelee kufuatilia soka kabla ya kufuatilia klabu zetu. Mtaendelea kutukana watu sana. Leo mko kwa Kayoko, kesho mtaenda kwa Karia, kesho kutwa mtarudi kwa Justin Kesi, wiki jam mtaenda kwa Shafi Dauda, kwa Edo Kumwembe, mtatukana watu mpaka mchoke. Mm. Cha msingi endeleeni kupenda soka kwanza kabla ya hizi club. Hizi club zipo kwenye soka. Ndio maana kuna FIFA, Kafu na TFF hazihusiani na club. Ila ndio wanaomiliki soka. Wanaweza kaamua tu ligi mwaka huu hamna kama kule Sudan. Mm, Sudan. Sio ligi hamna eh. Ah. Sasa kwa hiyo pale sasa mashabiki wa Al Hilal au Mdumani wale. Wanashabikia nini? Soka hamna nchini kwao. Hakuna ah, anachoshabikia. Ah. Yeah. Bana shukrani sana mtazamaji wa Ben TV.